منذ ألف وأربعمائة عام عاشوا في البراري ناموا في المضارب أضاءوا لياليهم بإشعال الزيت والحطب لم يعرفوا غير الرعي والسبي والغزوات تقاتلوا تحاربوا تناحروا تزاوجوا منذ ألف وأربعمائة عام تركوا لنا قصصا وسيرا ذاتية وحديث ونصوص قالوا إنها مقدسة كما قال الذين من قبلهم وبعد ألف وأربعمائة عام يتوجب علينا أن نفكر كما كانوا يفكرون أن نلبس كما كانوا يلبسون أن نعيش كما كانوا يعيشون أن نتقاتل كما كانوا يتقاتلون أن نتزوج كما كانوا يتزوجون ألف وأربعمائة عام من التزوير والمطلوب أن نصدق كل ما وردنا ألف وأربعمائة عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم ولم يتبقى لنا شمل لتدمير أوطانهم ولم يتبقى لنا أوطان لسبي نسائهم ولم تسبى إلا نساء المسلمين ألف وأربعمائة عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين ألف وأربعمائة عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين أيتها الأمة النائمة إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطروا الذرة وجزأوا الثانية واخترعوا الثورة الرقمية وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض وماذا يفسد الوضوء وغير المرأة غير المرأة والكلب الأسود وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربة وأرضع الكبير ووداع الزوجة الميتة وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة أيتها الأمة النائمة ألا يحق لعقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا وهل يتوجب على عقولنا أن تبقى رهينة منذ ألف وأربعمائة عام فعندما نضع الحصان لفلاحة الأرض والحمار للسباق فلن نجني خيرا ولن نكسب الرهان Look like they're on this thing. Basically, brothers and sisters, just seeing the cows reminded me of an ayah in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala describes the people who are misguided. Allah subhanahu wa ta'ala says they're more misguided than the cattles, that they are more astray than the cattle, right? Than these cows. And if you think about it, brothers and sisters, a human being, right, who doesn't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, he has less value than these cattle right here. Because at least from this cattle and these cows, you can get milk. At least from these cows, you can get leather, you know, you can get something from them. There is some benefit that comes from these cows. Despite how, you know, if you look at them as an animal, you know, they're alhamdulillah, they're a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, but they're not the most intelligent animal. You know, they're not the most, you know, like you can see flies all around them. And But a person who's misguided, a person who's astray, a person who doesn't worship Allah subhanahu wa ta'ala, has less value on this earth than these cows. Because these cows, like I said, at least they produce some fruits, some meat can come from them, some milk can come, some leather can come. But what is going to come from a human being who is misguided, who doesn't worship Allah? That human being will live in this world and all that human being will leave behind is his feces and his urine and his bones and his skin that will rot into the ground. Okay? These cows are not creating chaos. Unless if you remove this lot, well, like that one looks, that, he looks vexed. I'm not gonna, I think I've invaded his privacy, he looks vexed. But um, I'm saying right now, they don't look like they're going to create any chaos. Do you see what I'm saying? Uh, they're doing their thing. If anything, there is benefit from them. Even though that benefit may be from such an animal. But the human being that's in this guy, there's no benefit. So I just wanted to share that, that benefit with you guys, right? Just, I, I want that really to, to sink in. 
these cows, what makes you better than them is that you worship Allah. If not, this cow is more valuable than you. If you don't worship Allah, this cow has more benefit in this world than you. That's the point I want to take it home. Just, I just really want you to just look at these cows, honestly. No disrespect to the cows, but this cow is better than you if you don't pray.